ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മോഡിയുള്ള സിക്സ്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് റാപ്പിഡ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലബസിൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് റാപ്പിഡ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും അഞ്ച് മാർക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ഓൾ ദ കൺഫോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫൈഡ് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും എല്ലാവിധ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കംഫേർട്ടും ഉള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് പക്ഷേ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കണം ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആൻഡ് ടു ബിൽഡ് എ ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഹാസ് ടു ബി റിഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ നമ്മൾ പണിയുന്ന ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല വിശാലമായ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഉള്ള നല്ല ഒരു ബിൽഡിങ് വേണം താനും എന്നാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിലോ ക്വാളിറ്റിയിലോ ഒന്നും കുറവ് വരുത്താനും പാടില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുതിയ നാല് ടെക്നിക്ക് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് വാൾ ടെക്നോളജി സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ആർ സം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ടു റിഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂലിങ്സ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫില്ലർ സ്ലാബ്സ് അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഫില്ലർ സ്ലാബ് സ്ലാബിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലാബിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേ തിക്നെസ്സിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇത്രയും തിക്നെസ്സിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ സ്ലാബിനെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമ്പി മെഷ് ഷേപ്പിൽ കമ്പിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ സ്ലാബിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസിന് മുകളിലുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി താഴെയുള്ള ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റാണ് അത് നമ്മൾ ഡി സി എസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് അതാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സാണ് അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഇത്രയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മളിതിനെ ഒരു യുണീക്ക് ഡിസൈനായിട്ട് ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ബ്ലോക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലാബും ബീമും കോളും ഒക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫില്ലർ സ്ലാബ് എന്ന് നോക്കാം ദ വേരിയേഷൻ വന്ന കൺവെൻഷൽ ആർ സി സി സ്ലാബ് നോർമൽ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷനാണ് ഈ ഫില്ലർ സ്ലാബ് വെൻ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ സ്ലാബ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ സാഗിങ് ഒരു സ്ലാബിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സാഗിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പർ പോർഷൻ ഗിവ്സ് എ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദ ലോവർ പോർഷൻ ഇറ്റ് ഹാവ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ഹാഫിൽ വരുന്ന
അപ്പോൾ ടെൻസൺ സോണിൽ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ചീപ്പറായിട്ടും വളരെ ലൈറ്റർ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്ലാബാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യു ഡി എൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷനിൽ കമ്പർഷനും താഴത്തെ പോർഷനിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എടുത്താൽ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ലാബ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എടുത്താൽ ഇതാണ് നടുക്കത്തെ പോർഷനിൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പോർഷനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും താഴത്തെ പോർഷനിൽ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കമ്പി സോറി കോൺക്രീറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോർഷൻസിലെ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മളങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് അവിടെ ഒന്നും കോൺക്രീറ്റ് കൊടുക്കില്ല അതിന് പകരം അവിടെ എന്തെങ്കിലും വോയിഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വോയിഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ചട്ടി എടുത്താൽ മതി ക്ലേയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി പോട്ട് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടി ഇതുപോലത്തെ ചട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്ലേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചട്ടി ഒരു വോയിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ചട്ടിക്ക് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ക്ലേ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെ കുറച്ച് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫില്ലർ സ്ലാബ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ സ്ലാബാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു കുറേ പോട്ട് ചട്ടികൾ കമത്തി വെച്ച പോലത്തെ ഷേപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ചെയ്തേക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തട്ടടിയും അല്ലേ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തട്ടടിയും ടോപ്പ് വേണം ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ തട്ടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രിഡ് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ പോട്ട്സ് ഫില്ലർ പോട്ട്സ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ പോട്ടുകൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ വെക്കും ഇതിനൊരു ഡെപ്ത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് ഇതായിരിക്കും ടോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ തട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഷേപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോൺക്രീറ്റാണ് ഈ ഗ്രിഡിൽ വന്നേക്കുന്നതെല്ലാം കോൺക്രീറ്റാണ് ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ആ നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കുഴി പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള അടുത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി കോൺക്രീറ്റ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു രീതിയിലും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിന് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടും ക്ലേ പോട്ടൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കമ്പികളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ലാഭിച്ചു ഈ ഓരോ പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് എം ടി പോട്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോട്ടിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ ലാഭമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കിവിടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കോൺക്രീറ്റ് കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലാഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലേ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം ചീപ്പറായിരിക്കണം
ബാക്ക്ഫിൽ എന്താണ് ഓട് അല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്ലൂട്ട് ആയത് വളരെ ചീപ്പറാണ് ഇതൊരുപാട് വോളിയം ഇതങ്ങ് ഫിൽ ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലേ പോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ക്ലേ പോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസിൽ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇതൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സസ്റ്റൈനബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ആണ് ദ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ലൈഡ് ഇൻ ഗ്രിഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ദം കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഫില്ലർ സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രിഡ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്പേസിംഗ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏത് സ്പേസിങ്ങിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ആർ സി സി ഡിസൈൻ ഈസ് കാരിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ വരുന്നൊരു വ്യത്യാസം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ലാബിൻ്റെ ആർ സി സി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര കമ്പി വേണം എത്ര ഡെപ്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ദ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി സോക്ക്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അബ്സോർബ് എനി വാട്ടർ ഫ്രം ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റിലെ വെള്ളമൊന്നും ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ദ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച് ഇൻ ടു ലെയേഴ്സ് ടു എൻട്രാപ് എയർ ഫ്രം ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ വിഷയം നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാവിറ്റീസിൽ വരുന്ന എയറിനെയൊക്കെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദ എൻട്രാപ്റ്റ് എയർ ഇമ്പ്രൂവ്സ് ദ ടെർമൽ കംഫോർട്ട് ഓഫ് ദ റൂം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ടം ടെർമൽ കംഫോർട്ട് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് റൂഫാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൂടടിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്ലേ പോട്ടുകൾ നമ്മൾ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് സേവ്ഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സ്ലാബിൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് പ്രൊവൈഡ് ടെർമൽ കംഫേർട്ട് ടു ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടെർമൽ കംഫേർട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഏസ്തറ്റിക്കലി പ്ലീസിങ് സീലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇത് സീലിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഏസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടും ലോഡ് ഓൺ കോളം ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ് നമുക്കറിയാം സ്ലാബിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് കോളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കോളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് താഴെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാബിന് ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ലാബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി കോളത്തിലേക്ക് ഫൗണ്ടേഷനിലും വരുന്ന ലോഡിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രൊമോട്ട് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ക്ലേ പോട്ടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാംഗ്ലൂട്ടയിൽ അപ്പോൾ അതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ മെറ്റീരിയലാണ് അത് സസ്റ്റൈനബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പെയിൻറ്റിങ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ബൈ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലത്തെ റൂഫാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു എസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് റാപ്പിഡ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റാപ്പിഡ് വാൾ ഈസ് എ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ബിൽഡിംഗ് പാനൽ വിത്ത് എ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് യൂസസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് വാൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പാനലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു റാപ്പിഡ് ഒരു ബിൽഡിംഗ്
തിക്നസ് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റോ മെറ്റീരിയലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് സേവായി പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ പാനൽസ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിങ്ങോ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങോ പെയിൻറ്റിങ്ങോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഇത്രയും വാൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറക്ട് ചെയ്ത് ഇറക്ട് ചെയ്ത് ഇറക്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോറ് വിൻഡോ പാനൽസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെൻറ്റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് റാപ്പിഡ് വാൾ ഓൾസോ കോൾ ജി എഫ് ആർ ജി പാനൽസ് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ജിപ്സം ഓർ ജിപ് ക്രീറ്റ് പാനൽ ഇസ് എൻ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു യൂസ് ആസ് എ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലോഡ് ബിയറിംഗ് വാൾസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ ഈ റാപ്പിഡ് വാളിനെ തന്നെ നമ്മൾ ജി എഫ് ആർ ജി പാനൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ജിപ്സം എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് ലോഡ് ബിയറിങ്ങും നോൺ ബിയർ ലോഡ് ബിയറിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള വാൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് ദ റാപ്പിഡ് വാൾ ഇസ് എ ലാർജ് ലോഡ് ബിയറിംഗ് പാനൽ വിത്ത് മോഡുലാർ ക്യാവിറ്റീസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ വാൾസ് അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് വാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ഒരു വാൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡുലാർ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് വലിയ വലിയ ഹോളുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ വാൾസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വാൾ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റേണൽ വാൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ റാപ്പിഡ് വാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്ററി ഫ്ലോർ സ്ലാബ് റൂഫ് സ്ലാബ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ആർ സി സി ആസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്ലാബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആർ സി സി ഒരു കമ്പി കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റാപ്പിഡ് വാൾ ഇസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മോൾഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് യൂസിങ് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് വാൾ വാൾ പാനൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഓരോ മോൾഡിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ പാനൽസ് ആർ ട്വൽവ് മീറ്റർ ലോങ് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എം മില്ലി മീറ്റർ തിക്ക് ഓരോ കാണുന്ന പാനലും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ലെങ്ത്തും മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്ലി മീറ്റർ തിക്നെസ്സും ഉള്ള സെല്ലുലാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതായത് സെൽസ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഓപ്പൺ വോയിഡ് സ്പേസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ഫോംഡ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ലൈക്ക് പ്ലംബിംഗ് എലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇൻസുലേഷൻസ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ടെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫില്ലർ സ്ലാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വോയിഡ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചത് ഇതേപോലെ വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ കോൺഡ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പല ബിൽഡിംഗ് സർവീസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് പൈപ്പ് കടത്തി വിടാം വയറിംഗ് വർക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കമ്പോണൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺക്രീറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെർമൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ടെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന കോൺഡ്യൂട്ട്സിന് നമുക്ക് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ഇലക്ട്രിക് കോൺഡ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെർമൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐസൊലേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം കോ
the concrete infill with the vertical reinforcement rod enhances its vertical and lateral load stability ipo nammal ee oru filler ingena aanu irikkunu alle nammal cross section kaanum ingena irikkunu ipo indha ee gap il nammal concrete um kambi ekka vechittu fill cheyyuvaanengil further idinde lateral load carrying capacity namukku increase cheythu korchu kodi strong aakkanum pattum rapid wall buildings are resistant to earthquake cyclones and fire ee reethiyil nammal concrete kambi ekka vechu fill cheyidittulla rapid wall buildings aanengil adu earthquake cyclones fire nege nalla reethiyil resist cheyyum ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലോ റൈസ് ബിൽഡിങ്സ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി സേവിങ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് കമ്പയർ ടു ടിംബർ ഫ്രെയിം ക്ലേ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ലോ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എനർജി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് കാരണം നമ്മൾ ടിംബർ ഫ്രെയിംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്ലേ ബ്രിക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അറുപത്താറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഒരു ടു സ്റ്റോറി വരെയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് വോയിഡ്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ദെൻ എനർജി സേവിങ് അപ്പ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതേ റാപ്പിഡ് വോൾസ് തന്നെ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പോയിഡ് സ്പേസുകളെ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ പോലും നാൽപ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ എനർജി സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എനർജി സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാപ്പിഡ് വോൾ പാനൽസ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റീസൈക്ലബിൾ വിർച്വലി കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഈ റാപ്പിഡ് വോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നൂറ് ശതമാനം റീസൈക്ലബിൾ ആണ് അത് വെർച്വലി കാർബൺ ന്യൂട്രലും ആണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലിയും ആണ് അതായത് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് എലിമിനേറ്റ് ദ നീഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്ലോക്സ് ടിംബർ വോൾ ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ബോർഡ് ലൈനിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലർ സ്ലാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോറി റാപ്പിഡ് വോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്സ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലോക്കുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഒഴിവാക്കാം ടിംബർ വോൾ ഫ്രെയിംസ് കാരണം നമ്മുടെ വിൻഡോ ഡോർ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പ്ലാസ്റ്റർ ബോർഡ് ലൈനിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് റാപ്പിഡ് വോൾസ് ഹാസ് ഹൈ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഷിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലെക്സറൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഹൈ ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഫ്ലെക്സറൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ് നോർമൽ വോളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റാപ്പിഡ് വോൾസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലോ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്കാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജിയും റാപ്പിഡ് വോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയി